హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సిలబస్ బేస్డ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తాను ఈ టాపిక్స్ మీకు పాస్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది సో పేపర్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఫోటో కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి నెయిబరింగ్ గ్రూప్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మోడల్ పేపర్లో కూడా ఇచ్చాడు దాంతోపాటు హైడ్రోక్సిలేషన్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ కార్బన్ బై ద మీన్స్ ఆఫ్ ఫెంటాన్స్ రియాక్షన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత హన్స్టికర్ రియాక్షన్ కోల్బే రియాక్షన్ రీడ్ రియాక్షన్ శాండ్ మేవ్ రియాక్షన్ నేమ్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే మెన్షన్ చేశారో అవైతే ఖచ్చితంగా చదవాలి ఒకటో రెండో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి ఏదర్ ఇస్ అ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ ఎస్ఐ దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇంకా రియాక్టివిటీ ఇన్ రాడికల్ అటాకింగ్ తర్వాత హ్యాలోజినేషన్ ఎట్ ఆల్కైల్ కార్బన్ అండ్ ఎలాలిక్ కార్బన్స్ సో ఇవి యూనిట్ వన్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అలాగే రియాక్టివిటీ ఎట్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ పొజిషన్ సో యూనిట్ వన్ నుంచి ఈ టాపిక్స్ మిస్ అవ్వకండి యూనిట్ టూ నుండి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎసైక్లిక్ అండ్ సైక్లిక్ సిస్టమ్స్ సైడ్ జాఫ్ ఎలిమినేషన్ హాఫ్ మెన్ ఎలిమినేషన్ అండ్ పైరోటిక్ ఎలిమినేషన్స్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేమ్ అండ్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేశారో అవైతే మనం అస్సలు స్కిప్ చేయకూడదు దాంతోపాటు ఈవెన్ సిబి మెకానిజం చూసుకోండి అంటే మీరు జస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఈవెన్ సిబి మెకానిజం అయినా చూసుకుని వెళ్ళండి ఈ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఈవెన్ ఈ టూ ఈవెన్ సిబిలో ఏదో ఒక ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అయితే ఎగ్జామ్లో ఇస్తాడు నాకైతే ఇంపార్టెంట్ బాగా అనిపించేది అంటే అప్లికేషన్ పరంగా మీకు ఈవెన్ సిబి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది చూసుకోండి దాని తర్వాత యూనిట్ త్రీ చూద్దాం యూనిట్ త్రీలో బర్చ్ రిడక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బర్చ్ రిడక్షన్తో పాటు మైకిల్ రియాక్షన్ ప్రిన్స్ రియాక్షన్ దాంతోపాటు రీఫార్మాట్స్కి రియాక్షన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది రీఫార్మాట్స్కి రియాక్షన్ టోలెన్స్ రియాక్షన్ అలాగే విట్టిక్ రియాక్షన్ ఇవి చూసుకోండి ఇవి చూసుకున్న తర్వాత గ్రిగ్నా రియాజెంట్ ఎడిషన్స్ కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంటాయి సో ఒకసారి చూడండి ఇది కూడా గ్రిగ్నా రియాజెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బనల్ కాంపౌండ్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో యూనిట్ త్రీ నుంచి ఈ టాపిక్స్ మిస్ అవ్వకండి సో నెక్స్ట్ యూనిట్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ ఈ యూనిట్ నుంచి మోలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ వన్ త్రీ బ్యూటాడైన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ హెక్సాట్రైన్ అలాగే ఎలిన్ ఎలాయల్ సిస్టమ్స్ ఎలాయల్ సిస్టమ్స్లో మనకి ఎలాయల్ క్యాటియాన్ యానియాన్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఓకే ఎలాయల్ క్యాటియాన్ యానియాన్ అలాగే ఎలాయల్ ఫ్రీ రాడికల్ మోలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ అడుగుతాడు ఇన్ థర్మల్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఫోటోకెమికల్ కండిషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు ఎఫ్ఎంఓ అండ్ పిఎంఓ అప్రోచ్ ఇది చదవండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఫోర్ ప్లస్ టూ సైక్లో ఎడిషన్స్ విచ్ ఈస్ డీల్స్ ఆల్డర్ రియాక్షన్ అలాగే కీలోట్రోపిక్ రియాక్షన్స్ సో ఈ రెండు టాపిక్స్ కూడా సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సిగ్మాట్రోపిక్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ నుంచి క్లైజన్ కోప్ ఆక్సీకోప్ ఎజాకోప్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ అలాగే ఈన్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈన్ రియాక్షన్ ఈ టాపిక్స్ చదవండి యూనిట్ ఫోర్ నుంచి యూనిట్ ఫైవ్లో నోరిష్ టైప్ వన్ నోరిష్ టైప్ టూ క్లీవేజెస్ ప్యాటర్న్ నొబుచి రియాక్షన్ ఫోటో రిడక్షన్ చూడండి ఈ టాపిక్స్ అనేవి మీకు సబ్ టాపిక్స్ లాగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఇస్తారంటే ఏబి సి అని చెప్పి మీకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సబ్ టాపిక్స్లో ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చదవాల్సిందే దాని తర్వాత సిస్ట్రాన్స్ ఐసోమరైజేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైమరైజేషన్ అండ్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత డైపై మీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైపై మీథేన్ ఫోటోఫ్రైస్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఫోటోఫ్రైస్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లైట్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫోటో కెమిస్ట్రీ సో నెక్స్ట్ పేపర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ పేపర్ ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ పేపర్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఈ పేపర్ చాలా చాలా టఫ్ పేపర్ మీకు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి మీకు టూ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీనాల్ ఎస్టర్ కానీ లేకపోతే సిస్ ఆల్
సో మీకు ఎలా అంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి మీకు టూ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి యూవీ విజువల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అలాగే టూ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా రెండింటికి యొక్క ఓకే ఆ రెండింటి యొక్క వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తామని అడుగుతాడు ఓకే వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తాం ఈ రెండు కాంపౌండ్స్కి అని అడుగుతూ ఉంటాడు అలాగే ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో టూ కాంపౌండ్స్ యొక్క కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అని అడుగుతుంటాడు ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్సే ఉంటాయి ఈ పేపర్ అంతా కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను కానీ మ్యాక్సిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఇందులో ఇలాంటి అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి మీకు నోట్స్లో మీ కాలేజెస్లో ఏమైనా అప్లికేషన్స్ చెప్తే అవి ఖచ్చితంగా చదవండి అవే వస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఓకే యూనిట్ వన్ నుంచి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే స్టీరి స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ బైఫినాల్స్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్లో అయినా ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఎస్ఏలో అయినా ఇవ్వచ్చు ఎస్ఏలో ఖచ్చితంగా ఇది ఒక పార్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఇంకో పార్ట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇస్తే మీరు పాస్ అవ్వచ్చు ఓకే యూవీ విజువల్ స్పెట్రో స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ డైకీటోన్స్ అలాగే బీటా డైకీటోన్స్ ఇవి చూసుకోండి యూనిట్ వన్ నుంచి యూనిట్ త్రీ చెప్పాను కదా టూ కాంపౌండ్స్ వచ్చి ఆ రెట్టికి వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా ఉంటాయని అడుగుతూ ఉంటాడు దాంతోపాటు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ సాల్వెంట్ ఆన్ వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతోపాటు ఫెర్మీ రెసిడెన్స్ టాపిక్ ఉంటుంది ఓవర్ టోన్స్ అంటే ఏంటి ఫెర్మీ రెసిడెన్స్ ఓకే ఫెర్మీ రెసిడెన్స్ ఓవర్ టోన్స్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు యా అంతే యూనిట్ టూ నుంచి ఈ టాపిక్స్ చూసుకోండి యూనిట్ త్రీ కెమికల్ షిఫ్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ అంటే షీల్డింగ్ డీ షీల్డింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ స్పిన్ స్పిన్ కప్లింగ్స్ ఇవి చూసుకోండి దీంతోపాటు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ న్యూక్లియర్ ఓవర్ హోజర్ ఎఫెక్ట్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మోడల్ పేపర్లో కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు న్యూక్లియర్ ఓవర్ హోజ్ హోజర్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు రిస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్ ఆఫ్ డిఎంఎఫ్ సైకిల్ ఎగ్జైన్ రింగ్ ఇన్వర్షన్ ఇవి చూసుకోండి దీంతోపాటు ఇంకా చదవాల్సింది ఏవే ఉన్నాయంటే షీల్డింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియర్ వాట్ ఈస్ రెసిడెన్స్ న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ నా వీడియో ఉంటుంది అందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు కూడా సో యూనిట్ త్రీ నుంచి ఇవి చూసుకోండి సో యూనిట్ ఫోర్లో ఇందులో కూడా టూ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాడు మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యూజ్ చేసి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎలా చేస్తామని చెప్తారు లేకపోతే పీక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఈ కాంపౌండ్స్కి మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏవేం పీక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు సో కంప్లీట్గా ఈ పేపర్ అనేది అప్లికేషన్ బేస్డ్ పేపర్ మీరు కంప్లీట్గా మీకు అప్లికేషన్స్ వచ్చి ఉండాలి లేదు అంటే చెప్తున్నాను కదా ఇలా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెక్లాఫర్టే రియాంజ్మెంట్ ఆర్తో ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఇవి రాసుకుని పాస్ అవ్వాలంతే మరి ఎంతవరకు పాస్ అవుతామో ఇవన్నీ చెప్పలేం కదా ఖచ్చితంగా మీకు ఇలాంటివి వచ్చి ఉండాలి టూ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో వాటి పీక్స్ని ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తాము పీక్స్ ఏమేమి వస్తాయి అలా డైరెక్ట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు సో మెక్లా ఫర్టీ రీఅరేంజ్మెంట్ చదవండి ఆర్తో ఎఫెక్ట్ చదవండి నైట్రోజన్ రూల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మోడల్ పేపర్లో కూడా ఇచ్చాడు మెటాస్టేబుల్ పీక్స్ అండ్ బేస్ పీక్ మాలిక్యులర్ ఐ ఆన్ పీక్ మెటాస్టేబుల్ ఐ ఆన్ పీక్ బేస్ పీక్ అంటే ఏంటి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ రెట్రోడియల్ సాల రియాక్షన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు బట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రో మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీతో పాటు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కూడా డైరెక్ట్గా అడుగుతుంటాడు సో ఇది కూడా చదువుకోండి సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెసెస్లో మనం చెప్పలేము ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెసెస్లో మనకి ఫీనాల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీనాల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ చదవండి ఎమ్ఐడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ మిస్ చేయకండి ఈ
ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కంప్లీట్గా మీకు ఒక డేటా ఇచ్చేస్తాడు ఆ డేటాను బట్టి కాంపౌండ్ ఏంటి అనేది చెప్పాలి సో మీకు కాలేజ్లో చెప్పారో లేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ మీరు కనుక ఇవి చదవాలి అనుకుంటే నేను ఒక బుక్ సజెస్ట్ చేస్తాను జగ్మోహన్ అలాగే వైఆర్ శర్మ జగ్మోహన్ నుంచి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ వస్తారు అంటే జగ్మోహన్లో ఏదైతే డేటా ఉందో అదే డేటాను తీసుకొచ్చి మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చేస్తాడు సో జగ్మోహన్ బుక్ రిఫర్ చేయండి యూనిట్ ఫైవ్ చదవాలంటే ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేం యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీకు ఒక డేటా ఇచ్చేస్తాడు డేటా నుంచి కాంపౌండ్ ఏంటి అని అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పేపర్ సో నెక్స్ట్ పేపర్ ఏంటనేది చూద్దాం సో నెక్స్ట్ పేపర్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్ ఈ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం సో యూనిట్ వన్ నుండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసరికి ఆల్డోల్ రియాక్షన్ అంపులంగ్ రియాక్షన్ ఆర్గానో పెల్లాడియం ఆర్గానో నిక్కిల్ అండ్ ఆర్గానో కోపర్ ఏజెంట్స్ సో యూనిట్ వన్ నుండి ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ అసలు స్కిప్ చేయకూడదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్డోల్ రియాక్షన్ అంపులంగ్ రియాక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానో పెల్లాడియం రియాక్షన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా హెక్ అలాగే సోనోగషీరా అలాగే సుజుకీ కపలింగ్ ఇవన్నీ అడుగుతుంటాడు ఈ యూనిట్ నుంచి తర్వాత ఆర్గానో కాపర్ ఏజెంట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ చూద్దాం యూనిట్ టూ నుండి విట్టిగ్ అండ్ రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు నెట్ రాసిన సెట్ రాసిన వీటి నుండి అప్లికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఎంఎస్సిలో కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు హార్నర్ విట్టిగ్ విట్టిగ్ వాట్స్ బర్త్ ఎమౌన్స్ రియాక్షన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా అవి ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్కీన్స్ ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్స్ సో ఆల్కీన్స్ ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్స్ అంటే ఏంటి షపీరో రియాక్షన్ బాంపర్డ్ స్టీవెన్స్ రియాక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెల్ఫోన్స్ సెల్ఫోన్స్ అంటే ఏంటి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బోన్స్ బై యూజింగ్ సెల్ఫోన్స్ అంటే జూలీ ఒలిఫినేషన్ జూలీ ఒలిఫినేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఓకే వన్ టూ డయోల్స్ ఇంపార్టెంట్ పైరోలెటిక్స్ ఇన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో యూనిట్ టూ నుండి ఈ టాపిక్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చదివితే మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో ఇంకా ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే హావ్ సేజ్ఎఫ్ అండ్ హాఫ్ మెన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ సేజ్ఎఫ్ అలాగే హాఫ్ మెన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇవి కూడా చూసుకోండి యూనిట్ త్రీ నుండి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ చూసుకోండి ఓకే షార్ట్ ఆన్సర్లో కవర్ అవుతుంది కదా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ బల్కనైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్లో రావచ్చు ఎస్ఐలో ఒక పార్ట్ రావచ్చు కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఈ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్లో క్వశ్చన్ పేపర్ లేకుండా ఉండదు ఎందుకంటే మీకు ఇంతకు మించి ఇవ్వడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ అయితే చదవాలి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ నుండి హెచ్ఎల్ఎఫ్ రియాక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే బార్టన్ రియాక్షన్ బార్టన్ రియాక్షన్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా ఏ యూనివర్సిటీ అయినా అందరికీ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఏంటి అంటే బార్టన్ రియాక్షన్ ఇది లేకుండా అసలు క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు సో బార్టన్ రియాక్షన్ ఖచ్చితంగా చదవండి దాంతోపాటు ఫో ఫోటాలసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ హైపోహాలైట్స్ సో యూనిట్ ఫోర్ నుండి మీరు చదవాల్సినవి ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ నుండి ఏం చదువుతారు అంటే ఎస్మెట్రిక్ ఆక్సిడేషన్ షార్ ప్లస్ ఎస్మెట్రిక్ ఎపాక్సిడేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్మెట్రిక్ రిడక్షన్ ఓకే షార్ ప్లస్ ఎస్మెట్రిక్ ఎపాక్సిడేషన్ మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఈ ఎస్సిమెట్రిక్ ఆక్సిడేషన్ ఎస్సిమెట్రిక్ రిడక్షన్ ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో అవసరం మీరు వదలకూడదు అనమాట ఖచ్చితంగా చదవాల్సినవే నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ కైరల్ ఆక్సిలరీస్ ఓకే ఇది కూడా చదవండి నెక్స్ట్ డయాస్టీరియోటోపిక్ డయాస్టీరియో సెలెక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఎనాన్షియో సెలెక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఇది షార్ట్ ఆన్సర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎస్ఐలో కూడా ఒక పాటలో ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ప్రోకారాలిటీ వాట్ ఈస్ ప్రోకారాలిటీ ఓకే సబ్స్టేట్ సెలెక్టివిటీ ఓకే దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్ ఫైవ్ సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి పేపర్ త్రీ నెక్స్ట్ పేపర్ ఏంటో చూద్దాం సో నెక్స్ట్ పేపర్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ నేచురల్ కాంపౌండ్స్ ఈ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం సో ఈ పేపర్ చూసు
ప్రతి కాంపౌండ్కి ఫైవ్ టైమ్స్ అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడే మనకి ఎగ్జామ్లో గుర్తుంటుంది లేదంటే మర్చిపోతాం సో యూనిట్ వన్ నుండి ఏం చదువుతారు అంటే స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ అండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ జీ సెఫలాస్ఫోరిన్ సి స్ట్రెప్టోమైసిన్ ఓకే మీరు ఓన్లీ సింథసిస్ చదువుతా అంటే కుదరదు ఓకే స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ కూడా చదవాల్సిందే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి లేదంటే మోడల్ పేపర్ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు సో స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ సింథసిస్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ జీ సెఫ్లాస్ఫోరిన్ సి స్ట్రిప్టోమైసిన్ మీరు పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ మూడు చదవండి లేదు నాకు మంచి మార్క్స్ రావాలి నేను జస్ట్ పాస్ కాదు నాకు బా ఓ గ్రేడ్ రావాలి అనుకుంటే మీరు ఈ ఫైవ్ చదవాల్సిందే అలాగే యాంటీబయోటిక్స్ ఐసోలేషన్ కూడా చదవాల్సిందే మీరు పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఈ మూడు స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ అండ్ సిథసిస్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూ నుండి టర్పీన్స్ ఐసోలేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫ్రోస్కోలిన్ టాక్సాల్ అలాగే బీటా ఎమైరిన్ వీటి యొక్క సింథసిస్లు చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమి ఇస్తాడు టర్పీన్స్ ఐసోలేషన్ అంటారు అదేంటి మాకు చెప్పలేదు కదా అనుకుంటారు మీరు టర్పీన్స్ ఐసోలేషన్ చదవాల్సిందే అలాగే స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఫ్రోస్కోలిన్ టాక్సాల్ బీటా ఎమైరిన్ చెప్పలేం బీటా ఏమిస్తాడో కూడా చెప్పలేం మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యలేం ఈ పేపర్ నుంచి సో టర్పీన్స్ ఐసోలేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చదవండి ఫ్రాస్కోలిన్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే టాక్సాల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ నుండి ఆల్క్లాయిడ్స్ ఐసోలేషన్ అలాగే స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్స్ ఆఫ్ మార్ఫారిన్ రెస్పరిన్ అలాగే వెన్క్రిస్టాన్ ఈ మూడు కూడా మీరు స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలూజిటేషన్ అండ్ సింథసిస్ చదవాల్సిందే నెక్స్ట్ ఫ్లావనాయిడ్స్ చూద్దాం ఫ్లావనాయిడ్స్ నుంచి ఎపిజెనిన్ న్యాచురల్ ఫ్లావనాయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఎపిజెనిన్ చదవాల్సిందే ఐసోఫ్లా ఐసోఫ్లావోన్స్ నుంచి జెనిస్టిన్ జాన్థోన్ ఇవి చదవండి ఓకే హెస్పెరిటిన్ కూడా చదవాలి ఓకే ఇది యూనిట్ ఫోర్ నుండి యూనిట్ ఫైవ్ నుండి మనకి క్లోరోఫిల్ హేమిన్ ఓకే అలాగే సింథసిస్ ఆఫ్ క్వీనోన్స్ ఈ మూడు చదవండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ పేపర్ మీకు ఇలాగే ఉంటుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ అంతా చెప్పేశాను ఏమి ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను అన అనొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఈ సిలబసే అలా ఉంటుంది మనం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో యూనిట్ వన్ అని చూసుకోండి స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఎలూస్ట్రేషన్ అండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ జీ సెఫరోస్ఫోరిన్ సి అలాగే స్టెప్టోమైసిన్ ఈ మూడు చదువుకోండి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టర్పీన్స్ ఐసోలేషన్ అందులో ఫ్రాస్కోలిన్ అలాగే టాక్సోల్ ఎక్కువగా చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు జస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే తర్వాత యూనిట్ త్రీ నుంచి ఆల్కలాయిడ్స్ ఐసోలేషన్ అందులో మార్ఫిన్ రెస్పైరిన్ ఓకే ఈ రెండు చదవండి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ నుండి ఎపిజెనిన్ చదవండి జెనిస్టిన్ చదవండి అలాగే జాన్థోన్ ఇవి చదువుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ నుండి క్లోరోఫిల్ అలాగే హీమిన్ సింథసిస్ ఆఫ్ క్వీనోన్స్ సో ఇవి చదువుకోండి మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్